హై గాయస్ దిస్ జీ పీహో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మిషన్ లెర్నింగ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అల్గారిథమ్ ఇది కూడా సో ఇదేంటంటే మనం లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఆప్టమైజేషన్ అల్గారిథమ్ అనమాట సో లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం క్యాలిఫోర్నియా డేటా సెట్ గురించి మాట్లాడాం హౌస్ ప్రై హౌస్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్ గురించి మాట్లాడాం కదా సో దాన్ని ఎండ్ చేసేటప్పుడు నేనేం చెప్పాను దీనికి ఆప్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఇది అల్గారిథమ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఓకే బట్ వీ నీడ్ టు ఆప్టమైజ్ దట్ అల్గారిథమ్ అని చెప్పాను సో దాన్ని ఎలా ఆప్టమైజ్ చేయాలి బెస్ట్ పారామీటర్స్ నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనే దాని గురించి మనకి లీనియర్ రిగ్యూషన్ వర్క్ సపరేట్గా ఒక అల్గారిథమ్ గ్రేడ్ ఏంటి డీసెంట్ అల్గారిథమ్ ఉంటుంది ఇదే అల్గారిథమ్ని మనం డీప్ లెర్నింగ్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అల్గారిథమ్ సో ఇక్కడ ఈ మీరు నేర్చుకునే టాపిక్ మీకు ఫ్యూచర్లో డీప్ లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో గ్రేడ్ ఏంటి డీసెంట్ అల్గారిథమ్ అంటే ఏంటి అసలు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అసలు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ వీడియోలో సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ మీ మీ సపోర్ట్ వల్లే నేను ఇంకా వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో మీ మీ అందరి సపోర్ట్ ఇంకా ఉంటే నేను ఇంకా మంచి వీడియోస్ని మంచి కంటెంట్ని మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది చాలా వాల్యుబుల్ కంటెంట్ చాలా వ్యాలిడ్ కంటెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది రీసెంట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ అనమాట సో అందరూ తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మిషన్ లెర్నింగ్లో ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్ సో నేను జస్ట్ ఒక రీక్యాప్ ఇస్తాను చూడండి లీనియర్ రిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఇది అసలు మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది గ్రేడ్ ఇన్ డీసెంట్ వల్ల మనం పారామీటర్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బెస్ట్ పారామీటర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి బెస్ట్ లైన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో జస్ట్ రీకాప్ అనమాట లీన్ రిగ్రెషన్కి ఆ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకపోతే ఖచ్చితంగా ముందు ఉన్న వీడియోస్ని చూసాక ఈ వీడియోస్ని చూడండి ఓకేనా అల్గర్థమ్స్లో వీడియోస్ ఉంటాయి అలాగే లీన్ రిగ్రెషన్ సపరేట్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో ఆ ప్లేలిస్టు లేకపోతే మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో అయినా ఈ వీడియోస్ ఉంటాయి ఓకేనా వీటిని చూసాక త్రీ వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ త్రీ వీడియోస్ చూసాక ఇది చూడండి ఓకేనా సో మనం పై ఫారెస్ట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం మనకు తెలుసు సో నేను అంత కోడ్ మీకోసం ప్రిపేర్ చేశాను సో ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకూడదనే ముందుగా ఒక ప్లానింగ్గా ఇదంతా ఒక నోట్బుక్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఓకేనా మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కింద కమెంట్లో రాయండి ఓకే సో అలాగే అసలు నేను ఎలా చెప్తున్నాను అనే దాని గురించి కూడా కొంచెం కమెంట్ రాస్తే అది నాకు నేను ఏమైనా రెక్టిఫై చేసుకోవాలా లేకపోతే నేను ఎంతవరకు చెప్ బాగా చెప్తున్నాను అనేది నాకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఓకే సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశాను మీకోసం సో లెట్స్ టేక్ దిస్ ఓకే సో లెట్ సపోజ్ మనకి ఎక్స్ ఇవి ఉన్నాయి అండ్ వై ఇవి ఉన్నాయి ఓకేనా సో లెట్ సపోజ్ మనం వై ప్రిడిక్షన్స్ ఇలా ప్రిడిక్ట్ చేసామనుకుంటే వై ప్రిడిక్షన్స్ ఫస్ట్ మనం డేటాని స్కాటర్ చేద్దాం ఓకే స్కాటర్ చేస్తే మనం యాక్చువల్ ప్రిడిక్షన్స్ ఇవి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా బట్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసింది మాత్రం ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా సో ఇవి నేను ప్లాట్ చేశాను సో ఇక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చింది కొంచెం సో ఈ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డిఫరెన్స్ని మినిమైజ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ని మినిమైజ్ చేయడమే మన పని సో దట్ ఈస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనమాట సో మన మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ అదే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట మన రిగ్రెషన్ లైన్ ఏం చెప్పద్ది ఎమ్ని బీని బేస్ చేసుకొని ఈ రెండింటి మన ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య రిలేషన్ని చెప్పాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో మనం ఈ లైన్ ఇలా ప్రిడిక్ట్ చేసింది అనుకుంటే ఎక్స్ వైని బేస్ చేసుకొని ఎం కమ్మ బి మనం కనుక్కొని వై ప్రిడిక్షన్స్ యాక్చువల్గా వై ఇది మన వై ఇది ఓకేనా సో వాటిని ప్లాట్ చేస్తాం ఈ రెండు మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సే మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ అనమాట ఓకేనా సో ఆ కాస్ట్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఈ పాయింట్ ఏడు ఉండకూడదు దగ్గర దగ్గరగా ఈ రెడ్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర రావాలి అలాగే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రావాలి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రావాలి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రావాలి లైన్ గీయడమే కాదు సో మనం మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్య మనం ప్రిడిక్ట్ చేసే వాల్యూస్ మధ్య యాక్చువల్ వాల్యూస్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అదే మనీ ఎయిమ్ ఓకే సో సో కొంచెం మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలనేసి మరలా ఇంకొక జస్
సో ఓకే చూడండి కొంచెం యాక్చువల్గా మన గ్రీన్ పాయింట్స్ అన్ని మన యాక్చువల్ ప్రిడిక్షన్స్ అండి సో మన లైన్ కరెక్ట్గా ఉంది బట్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసేవి డిఫరెన్స్ వచ్చాయన్నమాట వై వన్ వై టూ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎం అనేది మెజంతా కలరు ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది చూడండి బి అనేది బ్లూ కలరు సో ఆ వాటికి తగ్గట్టు ఆ లైన్స్ వచ్చాయన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారు కదా యాక్చువల్గా మన లైన్ గ్రీన్ లైన్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రిడిక్షన్ పాయింట్స్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ లైన్ వచ్చాయన్నమాట ఈ టూ లైన్స్ వచ్చాయన్నమాట సో మనం అట్లీస్ట్ కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నాం బట్ మన మెయిన్ మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే ఈ లైన్కి మరింత దగ్గరగా రావాలన్నమాట ఈ పాయింట్స్కి మరింత దగ్గరగా మన ప్రిడిక్షన్స్ ఉండాలి ఓకేనా సో అది లీనియర్ రిగేషన్ సో ఇది ఇలా తీసుకురావడమే ఆప్టమైజేషన్ ఫంక్షన్ అనమాట కాస్ట్ ఫంక్షన్ సో ఆ కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్ ఫంక్షన్ లేదా లాస్ ఫంక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం నియర్ టు జీరో ఉండాలి ఓకేనా లాస్ ఎంత ఉండాలంటే నియర్ టు జీరో ఉండాలి లేదా వన్ ఓకే దగ్గర దగ్గర జీరోకి ట్రై చేయాలి మనం ఎప్పుడు కూడా సో అప్పుడే మన మోడల్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట తెలుసు కదా మనకి లీనియర్ ఎక్వేషన్ సో ఇది వై ఇక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ పి సో కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి వన్ బై టూ ఎం ఇది మీరు ఏదో అనుకోవద్దు ఇది మనం ఇది మన ప్రొడిక్షన్స్ ఇది వచ్చేసి ఈ వై వచ్చేసి మన ఏంటి యాక్చువల్ లేబుల్ ఇది వచ్చేసి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇక్కడ రూట్ ఉంటుంది కాబట్టి రూట్ని వన్ బై టూగా రాశారు అంతే ఓకేనా మీరేం దాని వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే సో ఇక్కడ ఎం అంటే ఇది స్లోప్ కాదండి ఇది వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ డేటా పాయింట్స్ అనమాట ఓకేనా వాళ్ళు ఎంగా ఇది నా ఇమేజ్ కాదు నేను జస్ట్ కాపీ చేశాను ఇమేజ్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది అని కాపీ చేశాను అనమాట సో ఎం అనేది ఇక్కడ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఓకేనా సో గ్రేడ్ అండ్ డిసెంట్ అలాగే అర్థం ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం పారామీటర్ ఆప్టమైజ్ చేసి మన కాస్ట్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా బెస్ట్ పారామీటర్స్ తీసుకొని మనం కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన కాస్ట్ ఇక్కడ ఉంది అలాగే మన పారామీటర్ ఏదో ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎం అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్గా రాస్తారు బట్ ఈక్వేషన్ ఒకటే పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో డబ్ల్యూ అంటే ఎం అనమాట సో ఎం అని బేస్ చేసుకొని బీని కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకుంటే మనకి ఇట్లాగా మనం ఈ ఆప్టిమల్ లోకల్ మినిమం అంటారు దీన్ని ఈ పాయింట్ దగ్గర రావాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏదో ఒక ర్యాండమ్గా మనం ఒక ఎం తీసుకుంటాం ర్యాండమ్గా ఎం బి తీసుకుంటాం ఓకేనా సో వాటిని మనం లెర్నింగ్ రేట్ అనేదాన్ని నెక్స్ట్ కింద ఉన్న స్లైడ్స్ చెప్తాం చూడండి సో ఇలా బేబీ స్టెప్స్ తీసుకుంటూ మనం ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే ఈ పాయింట్ జీరో అనమాట యాక్చువల్గా నెంబర్ లైన్ ఇట్లా గీసాం అనుకోండి లెట్స్ డ్రా చేస్తాను చూడండి సో వెయిట్ 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 ఎ మినిట్ సో ఇప్పుడు నెంబర్ లైన్ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి ఇది జీరో అన్నట్టు ఓకే ఇది జీరో ఇది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఓకేనా మైనస్ టూ ఇది ప్లస్ వన్ ఇది ప్లస్ టూ ఇది ప్లస్ త్రీ ఇలా అనమాట సో మనం ఇటువైపు నుంచి మనం ఎక్కడ తీసుకుంటామో తెలియదు అండి మనకే తెలియదు మనం ర్యాండమ్గా తీ పిక్ చేసుకుంటాం అనమాట అంతే ఓకేనా ఇక్కడ రావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ రావచ్చు ఓకే ఇక్కడైనా రావచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చాక సో ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం స్లోప్ కనుక్కుంటాం సో స్లోప్ కనుక్కొని నెక్స్ట్ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి డిఫరెన్స్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో అప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ ఇటువైపు ఉన్నట్టు అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో అప్పుడు మనం ఇటువైపు ఇటువైపుకి వస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇటువైపు మనం మెయిన్ ఏమిటి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర రావడం అనమాట ఓకేనా సో దాన్ని బట్టి మనం మన లెర్నింగ్ పారామీటర్ని అప్డేట్ ఎం కామ బీని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రావడమే మన ఎయిమ్ ఓకేనా ఓకేనా సో ఇది నెగిటివ్ నెగిటివ్ డెరివేటివ్ అంటారు ఇది పాజిటివ్ డెరివేటివ్ అంటారు ఇది పాజిటివ్ ఓకే ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ మీకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జీరో ఉంటుంది లెఫ్ట్లో నెగిటివ్ ఉంటుంది రైట్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది సింపుల్ ఓకేనా ఓకే నేను దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను రీలోడ్ అవుతుంది గివ్ మే సెకండ్ సో మీకు అర్థం అవడం కోసమేనండి నేను డ్రా చేస్తుంది సో లేట్ చేద్దామని కాదు వీడియోని మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలన్నమాట సో ఎలా జరుగుతుంది ఓకేనా మన మెయిన్ ఏమిటంటే మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది జీరోకి దగ్గరగా రావాలి అది మన మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట ఓకే ఓకే సో ఈ గ్రేడియన్ డిసెంట్ అల్గార్థం మనకి డీప్ లెర్నింగ్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అప్డేట్స్ అక్కడ వెయిట్స్ అంటారు
ఇట్లా మనం ఫస్ట్ ఎంత కొంత లెర్నింగ్ రేట్ తీసుకుంటాం దాన్ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ ఐ మీన్ లెర్నింగ్ రేట్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ రావాలన్నమాట అప్డేట్ చేస్తూ రావచ్చు కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా చేశాను సో ఇనిషియల్ వెయిట్ ఇస్తాము ఇంటర్సెప్ ఇంక్రిమెంటల్ స్టెప్ ఓకేనా ఆ స్టెప్ వస్తుంది ఇక ఇది వచ్చేసి మినిమం కాస్ట్ ఇది డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం కనుక్కునేది గ్రేడియంట్ అనమాట ఓకే సో ఇది మీకు అంత అర్థం కాకపోతే క్లియర్గా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటే చూడండి నెగిటివ్ డేర్వేటివ్ ఇందాక చెప్పాను కదా నెగిటివ్ డేర్వేటివ్ పాజిటివ్ డేర్వేటివ్ ఓకే నెంబర్ లైన్ అనమాట మనం ఇక్కడ రావాలి అంతే చిన్న చిన్న ఇమేజెస్తే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మీరు అది అర్థం కాదనేసి ఇలా చూపిస్తున్నాను అంతే ఓకేనా సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్నే ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్నే మనం ఫస్ట్ డేర్వేటివ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కొంచెం భయపడద్దు సో మ్యాథ్స్ ఉన్న మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళు మీరు అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మ్యాథ్స్ అంతా మీరు ఏం కూర్చొని చేయని అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఈ పిక్చర్ చూపిస్తున్నాను ఇదంతా డెరివేటివ్స్ అనమాట మన ఇంటర్మీడియట్లో వస్తాయి డెరివేటివ్స్ ఇది జస్ట్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ మాత్రమే సో ఓకేనా ఈ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఇది అనమాట ఓకేనా మీరు ఏమి అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడేం మ్యాథ్స్ చేయరు కాబట్టి తెలుసుకోవాలన్నమాట అంతే ఓకేనా ఇక్కడ ఏముందని అంతలా వరీ అవ్వాలంటే ఏం లేదు ఓకేనా ఇది డెరివేటివ్ ఫస్ట్ డో బై డో టీటా జే టీటా అంటే ఇది కాస్ట్ ఫంక్షన్ ది ఓకేనా డో బై డి టీటా బై వన్ బై టూ ఎమ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే అలాగా ఇదే ఈక్వేషన్ అనమాట ఇక్కడ మనం రాసాం కదా ఇది కాస్ట్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఓకేనా కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ అది ఓకే కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషనే సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ ఆఫ్ తీటా అని ఇచ్చారు ఇదేంటి ప్రిడిక్షన్ అనమాట ఇదేంటి యాక్చువల్ లేబుల్ అంతే సో అన్నిటికీ సపరేట్గా మనం ఐ మీన్ ఏదేమంటారు పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి కాబట్టి మనం స్ప్లిట్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా అంతే అంతకంటే ఏం లేదు అంత సేమ్ అనమాట ఇది ఓకే పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఏ ఓకే సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ తీటా జే కాస్ట్ ఫంక్షన్ తీటా జే అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఫంక్షన్ సో ఇది మినిమం అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా కాస్ట్ ఫంక్షన్ రెడ్యూస్ అయ్యే వరకు మనం రిపీట్ చేస్తూ సారీ ఈ తీటా జే అంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఎం ఓకేనా స్లోప్ స్లోప్ ఈక్వేషన్ అనమాట స్లో స్లోప్ డేర్వేటివ్ ఇది ఓకేనా సో ఇది ఇది వద్దు మీకు నేను కన్ఫ్యూజన్లో తీసుకొచ్చేసాను దీన్ని ఇది మీకు అర్థం కాదు కింద అప్డేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెర్మినాలజీ గురించి మాట్లాడడం టెర్మినాలజీ గురించి మాట్లాడడం దాని తర్వాత ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఐ మీన్ ఎలా మనం అల్గారిథం రాస్తామని దానికి ఇది మాట్లాడదు ఓకేనా సో ఫస్ట్ టెర్మినాలజీ గురించి మాట్లాడదు లెర్నింగ్ రేట్ అనమాట సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడైతే ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది డీప్ లెర్నింగ్లో మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది లెర్నింగ్ రేటు సో ఇక్కడ మనం ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఓకేనా ఇట్లా ఇస్తాము వీటిని మనం చేంజ్ చేస్తూ వస్తాం అనమాట ఎందుకని చేంజ్ చేస్తూ వస్తామంటే ఈ లెర్నింగ్ రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇదేంటంటే స్టెప్ సైజ్ అనమాట ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ వస్తుంది కదా స్టెప్ సైజు సో ఇది అనమాట సో లెర్నింగ్ రేట్ మనం సరిగా ఇవ్వకపోతే ఇది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్దాం అనమాట డైరెక్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ వెళ్ళిపోద్దాం అనమాట సో మనం దాన్ని రెడ్యూస్ మ్యా మ్యాక్సిమం తక్కువ ఇవ్వాలి అనమాట వీలైనంత వరకు చాలా చిన్నదిగా ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇది డీప్ లెర్నింగ్లో అయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం మిషన్ లెర్నింగ్లో ఇది మనం స్టార్టింగ్గా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది అకార్డింగ్ టు ద లాస్ట్ మినిమైజేషన్ ఓకేనా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ సో ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఈ ఫంక్షన్ ఇటరేట్ చేస్తావు సో మనం ఈ అండ్ ఇది మినిమం అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ వరకు వచ్చేంత వరకు మనం ఈ కాస్ట్ ఫంక్షన్ని ఈ కాస్ట్ ఫంక్షన్ని ఇటరేట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎలా ఎందుకోసం అంటే మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎంని బీని ఫస్ట్ ఎం కనుక్కుంటాం బీ కనుక్కుంటాం ర్యాండమ్గా ఇస్తాం ఎం బీ తర్వాత ఏం చేస్తాం మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాం అది కింద చెప్తాం చూడండి సో ఫస్ట్ మనం టెర్నాలజీ తెలుసుకుందాం సో డెరివేటివ్స్ సో ఇది అనమాట ఈక్వేషన్ ఇంతకుముందు ఉంది కదా పైన కన్వర్జెన్స్ అని అదే ఈక్వేషన్ అనమాట ఎంకి డెరివేటివ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ బీకి డెరివేటివ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అనమాట ఇది ఓకేనా సో ఎంకి ఈక్వేషన్ బి ఈక్వేషన్ ఇవే అనమాట ఓకేనా మీకు అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో వాటి డెరివేటివ్స్ అనమాట ఇవేవి మీరు
ఆ తర్వాత మనం అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట సో మనం ఐ మీన్ వీటిని డెరివేటివ్స్ని కనుక్కున్నాక మనం అప్డేట్ చేస్తాం ఓకే అప్గ్రేడ్ ఎం సో యాక్చువల్గా ఉన్నవి ఇది వచ్చేసి ఎం ఎక్స్ సైడ్ అని ఇది కదా సో ఎక్స్ ఉంది ఎం అనమాట థీటా వన్ ఎం ఓకే ఇది వచ్చేసి బి ఈక్వేషన్ ఓకే ఈ రెండే ఇవే నేను వీటి గురించి నేను మాట్లాడుతుంది ఓకేనా వీటిని మనం అప్డేట్ చేస్తాం ఆల్ఫా వచ్చేసి లెర్నింగ్ రేట్ అనమాట మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్న ఉన్నట్టు ఉంటే డోంట్ వరీ కింద నేను క్లియర్గా కోడ్ రాశాను దాని దగ్గర మీకు ఖచ్చితంగా అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ మీకు టెర్మినాలజీ తెలియాలి లేకపోతే నేను ఏం చెప్తున్నాను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అర్థం కాదు ఈ వీడియో టూ టైమ్స్ చూసినా తప్పలేదు ఖచ్చితంగా మరలా రీవాచ్ చేయండి సో ఫస్ట్ మీకు నేను టెర్మినాలజీ చెప్తున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది చెప్తాను అనమాట ఓకేనా థీటా ఇది ఇది వచ్చేసి బి ఈక్వేషన్ ఇది వచ్చేసి ఎంఎక్స్ అని ఉంటుంది కాబట్టి ఎంఎక్స్ సో ఇది వచ్చేసి థీటా వన్ అంటే ఎం అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఇమేజెస్ నావ్ కాదు నేను జస్ట్ గూగుల్ నుంచి కాపీ చేశాను అనమాట అందుకోసం ఓకే సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇవన్నీ చేశాక మనం ఒక ఆప్టిమల్ పాయింట్ వస్తుంది అక్కడ మనం స్టాప్ అయిపోయి మనం ఎం కమ బి పారామీటర్స్ని తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది చూడండి అసలు ఈ స్టెప్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ మనం ఎం కమ బిని ఇన్సులేట్ చేసుకుందాం ఓకేనా డిఫాల్ట్గా మీరు ఎంత ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను వన్ వన్ అని ఇచ్చాను మీరు మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా అలాగే రెర్ లెర్నింగ్ రేట్ని ఇక్కడ నేను జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్గా డిఫైన్ చేశాను అలాగే ఇటరేషన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇటరేషన్స్ చేయమని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఇటరేషన్స్ ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది అంటే సో ఎన్ ఎన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎన్ అంటే ఏంది నంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ అనమాట దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అని నేను ఫర్ లూప్లో రాసుకుంటాను సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎమ్ని ఈ బిని బేస్ చేసుకొని నేను లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటా ఓకేనా నా ప్రొడిక్షన్ పాయింట్స్ కనుక్కుంటా అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ బి ఇది ఓకేనా సో ఈ ప్రొడిక్షన్ లైన్ కనుక్కుంటా అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడిక్షన్స్ వచ్చాయి కదా నాకు వై ప్రెడ్లో సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కాస్ట్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటా అనమాట ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు వై ఏం ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రొడిక్ట్ చేశాను అనే దాని గురించి కనుక్కుంటా దాన్ని ఇక్కడ కాస్ట్ ఫంక్షన్లో అప్లై చేసి కాస్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో తెలుసుకుంటా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అనమాట ఇవి ఈ డెరివేటివ్స్ కనుక్కుంటా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ డెరివేటివ్స్ కనుక్కుంటా ఇక్కడ ఉన్న ఫార్ములాస్నే నేను ఇక్కడ రాశాను అంతే ఓకేనా ఉన్న ఫార్ములాస్నే ఇక్కడ రాశాను అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటిని అప్డేట్ చేశాను అనమాట ఓకేనా ఎలా అప్డేట్ చేశాను ఎం కరెంటు ఎం కరెంట్ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ వన్ వన్ మైనస్ లెర్నింగ్ రేట్ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఉంది ఇంటూ ఎండి ఇక్కడ ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని నేను ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ బి కరెంట్ కూడా బి కరెంట్ నేను కూడా అట్లానే అప్డేట్ చేస్తాను మెయిన్ బి కరెంట్ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు బి అనమాట అంతే ఓకేనా సో బిని కూడా నేను ఏం చేస్తాను లెర్నింగ్ రేట్ ఇంటూ బి డేర్బేటు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది లెర్నింగ్ రేట్ ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఇక్కడ ఉన్న డేర్వేటివ్కి లెర్నింగ్ రేట్ యాడ్ యాడ్ ఇంటూ చేసుకొని అది యాడ్ అయ్యి అప్డేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ అప్డేట్ వెళ్ళిన తర్వాత మరలా ఈ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్లో ఈ ఇక్కడ ఏవైతే అప్డేట్ అయినాయో ఎం కరెంటు బి కరెంటు ఆ వాల్యూస్తో మనం ఇక్కడ లైన్ కనుక్కుంటాం ఓకేనా లైన్ కనుక్కుంటాం తర్వాత మరలా కాస్ట్ కనుక్కుంటాం మరలా ఏం చేస్తాం మరలా అప్డేట్ చేస్తాం ఐ మీన్ మరలా డేర్వేటివ్స్ కనుక్కుంటాం మరలా అప్డేట్ చేస్తాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ని ఇట్రేషన్స్ ఇచ్చాం మనం టూ హండ్రెడ్ ఇట్రేషన్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అప్ టు టూ హండ్రెడ్ దాకా మనం ఏం చేస్తామంటే లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాం ప్రొడిక్షన్ పాయింట్స్ తెలుసుకుంటాం ప్రె ప్రొడిక్షన్ చేస్తాం ఎక్స్కి ఎక్స్కి ప్రొడిక్ట్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్ని కనుక్కుంటాం మరలా ఏం చేస్తాం అప్డేట్ చేస్తాం ఐ మీన్ డేర్వేటివ్స్ కనుక్కుంటాం మనం నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేస్తాం మరలా ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ అప్డేట్ అయిన వాల్యూస్తో వై ప్రొడిక్షన్స్ వస్తాయి వై ప్రొడిక్షన్స్ వచ్చాక కాస్ట్ కనుక్కుంటాం కాస్ట్ కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ మరలా ఈవి చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ వై మైనస్ వై ప్రెడ్ ఈ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేస్తా చేయడానికి అనమాట ఇదంతా ఓకేనా ఎండి బీడి ఇవి డైవర్టీస్ మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఖచ్చితంగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు 
సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్ని వన్లే కనిపిస్తున్నాయి చూస్తున్నారా వన్లో ఇస్తున్నాయి అనమాట మనకి ఓకే వన్లో వచ్చేస్తున్నాయి గమనిస్తున్నారా ఇదంతా వన్లోకి వచ్చేస్తుంది సో మన పారామీటర్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి అంటే ఎమ్ చూడండి ఎమ్ అలాగే బి టూ వచ్చేసింది ఎమ్ నైన్ సంథింగ్ ఉంది నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ బట్ మన కాస్ట్ చూడండి ఎంత డ్రాస్టిక్గా రెడ్యూస్ అయిపోయిందో సో టూ హండ్రెడ్ ఇట్రేషన్లో ఇది సారీ జస్ట్ మినిట్ సో టూ హండ్రెడ్ ఇట్రేషన్లో మనకి నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా వచ్చి ఉంటుంది సో అది మన సారీ దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశాను ఇక్కడ ఉంది మనది సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది కాస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అలా వచ్చేసింది అనమాట అవునా వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో మీరు ఇంకా ఇంకా రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు లెట్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఇచ్చేసి థౌజండ్ పేరా ఐ మీన్ థౌజండ్ ఇట్రేషన్స్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఓకే థౌజండ్ ఇట్రేషన్ చేస్తాను దీన్ని కమెంట్లు పెట్టేద్దాం సో థౌజండ్ ఇట్రేషన్స్ ఓకేనా సో ఇలాగ మీరు పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చివరికి వెళ్ళిపోతాను చివరికి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ వచ్చింది అనమాట ఇందాక వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉన్నింది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా ఇలాగ మీరు పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ లెర్నింగ్ రేట్ని ఒకవేళ మీరు లెర్నింగ్ రేట్ని ఎక్కువ ఇచ్చేసారనుకోండి వన్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు కాస్ట్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఓకేనా కాస్ట్ చూడండి ఎంత ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయిందో సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే కాస్ట్ని ఎప్పుడు కూడా చాలా మినిమంగా ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా మినిమంగా ఇవ్వాలి చాలా లెస్ వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా అప్పుడు మీకు వాల్యూస్ బాగొస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అంత జీరో పాయింట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్లా వచ్చాయన్నమాట సో మనం ఇంకా కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ల కోసం కాబట్టి మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం కాబట్టి సో ఇట్రేషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి లెర్నింగ్ రేట్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి గురించి చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇస్తే ఇంకా కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఇంకా ఇట్రేషన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇట్రేషన్స్ ఉంటే చివరికి వెళ్ళిపోదాం ఒకేసారి సో లాస్ట్ ఇట్రేషన్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వచ్చింది కదా ఇంకో టూ థౌజండ్ అట్లా ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు అది జీరో సంథింగ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే అట్లా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి ఒక ఒకసారి చెప్తాం చూడండి స్టెప్స్ ఫస్ట్ మనం లెర్నింగ్ రేట్ని ఇట్రేషన్స్ని అలాగే ఎమ్ వాల్యూని బి వాల్యూని ఇన్షలైజ్ చేసుకుంటాం ర్యాండమ్గా ఇస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో లెర్నింగ్ రేటు చాలా తక్కువ ఉండాలి ఇట్రేషన్స్ మన నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్రేషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మెనూ మీరు ఎంత ఇవ్వచ్చు టెన్ అయ్యి కూడా ఇవ్వచ్చు సో దాన్ని బట్టి మన కాస్ట్ ఉంటుంది కాస్ట్ ఎంత వస్తుందో చూస్ తెలుస్తుంది అనమాట దాన్ని మనకు వచ్చే కాస్ట్ వాల్యూని బట్టి మనం లెర్నింగ్ పారామీటర్ని ఇట్రేషన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో వాటిని తీసుకున్నాక ప్రతి ఇట్రేషన్లో మనం ఏం కాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వై ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం వై వాల్యూస్ని ప్రిడిక్ట్ చేశాక సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం కాస్ట్ కనుక్కుంటాం కాస్ట్ని ఎలా కనుక్కుంటాం వైకి ఉన్నవి యాక్చువల్ వైస్ని ప్రిడిక్షన్ వైస్ని మైనస్ చేస్తే మైనస్ చేసి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఆర్ఎంఎస్సీ అనమాట ఇది ఓకే ఎంఎస్సీ మెయిన్ స్క్వేర్ ఎర్ర ఓకేనా ఆ వీడియో మెయిన్ స్క్వేర్ ఎర్ర అంటే ఏందో తెలియకపోతే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ చూడాలన్నమాట ఓకేనా సో అప్పుడు మన కాస్ట్ వస్తుంది కాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎంకి డేరివేటివ్ బీకి డేరివేటివ్ అని కనుక్కుంటాం బే వేటిని బేస్ చేసుకొని యాక్చువల్గా వైని ప్రిడిక్టెడ్ వైని బేస్ చేసుకొని మనం ఎం కమ్మ డి అని కనుక్కుంటాం ఎం డేరివేటివ్ బీ డేరివేటివ్ అని కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ వాటిని అప్డేట్ చేస్తాం ఓకే అప్డేట్ చేస్తాం ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం లెర్నింగ్ రేట్తో అప్డేట్ చేస్తాం ఏ వేటిని అప్డేట్ చేస్తాం బీ క బీ వాల్యూని ఎం వాల్యూని ఓకేనా సో వాటిని తీసుకుపోయి నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్కి ఇస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ అప్డేట్ అప్డేట్ చేసి మరలా వాల్యూస్ని మరలా ఈక్వేషన్ ఐ మీన్ వైడ్ ప్రిడిక్షన్కి ఇస్తాం వై ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మరలా కూడా మరలా అప్ ఎం డేర్ పెట్టి వస్తుంది మరలా ఏం చేస్తాం మరలా అప్డేట్ చేస్తాం ఇలాగా మనం నంబర్ ఆఫ్ ఇట్రేషన్స్ ఈ ట్రేషన్స్ అయిపోయే వరకు మనం ఇలానే చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ జస్ట్ మనకి ఐ మీన్ అవుట్పుట్ చూడడానికి అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏది సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అంతే ఓకేనా ఎక్స్ కమ్మ వైన్ పంపించాను నేను ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్లోకి సో అదే అనమాట
so first two ikkada nunchi start ayindi man line next itla 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 200 line daggara konju chudandi anni points ni cover chestundi ee point konju itla undi but ikkada unna five points ni maximum cover chestundi anamata avuna maximum cover chestundi okay this is the optimal line anamata best fit line anamata okay na ee line find out cheyadaniki manam indha kashta padutundi so ee line lo ippudu manaki ikkada parameters vasthay kada ikkada idi m ento chindi 9 point something achindi b ento chindi 2.3 achindamanta so cost 1.5 undi kabatti okay okay na inka kuda cheyachu so ipude em chestam ante y equal to mx plus b kada mana formula so appudu y equal to em aitadi m ento chindi manaki 9.5 ankonde pain undi okay na nenu ikkada cheppatledu so chudatledu ipudu x i ni esukundam okay na x i ni esukundam plus b value enta b value enta 2 point something em undi b value 2.3 undi okay 2.3 ne pettukuntam anamata 2.3 okay so ippudu new values ki evaithe vasthayo vaatini nenu predict chestanu anamata okay na so ippudu manam suppose let's suppose manam uh, <coughs> main so error sidi so if you told me manu manu new predictions 11.82 2.23 sorry yeah but manu old predictions and the kidicham manu kidicham so it is in the copy is good and only me go to done cook sir okay now new predictions key old predictions key difference and matter okay so 12 and upper manuanth predict just on 11.8 and predict just on 20 and upper manu 20.1 predict just on 34 and upper 30.8 and predict just on 40 and upper 40.3 predict just on 52 and upper 49.8 predict just on okay okay ah that was the 72 and upper 68 point Eight in predictions. Okay, approximately nearer than a man predictions on that. Okay, so up to man cast to end to end to change man final value. Could either value where kada in the kind of man could chal taku value chum, but man ki optimal kane line ochin that. Ila ka mano next to ante man real time data ni ila predict chal that. Okay na, this sample data ka prati miko this this chinnna chinnna data to nila chupis na no. Okay na, so miro choose na itla the gradient descent ananga ni miko man ki three times of same that. Gradient descent batch batch gradient descent to stochastic gradient descent and alaga mini batch gradient descent okay na so we take the difference in the chapter only you put them on a cruise just not a batch and matter gradient descent batch with it can a batch gradient descent under the name on a in the given day okay sir man on values and it may pass just no matter could any data points in there and it may man we could have passed just no gonna okay difference chapter only I like a stochastic gradient descent and a random ga uh, okay, point in the pictures of the matter. Pretty iteration low, pretty iteration low, random guy, ex launchy, okay, only pictures. Kunta, you know, what pictures coni predict chessy values and find out chess the matter. So, mini batch in the day, you put 100 points in and go then batch 10 points is the matter. Okay, batch 10 points is the so 10 points in it right chess kunta well to the matter. So, gradient descent to batch, uh, batch gradient descent low, monkey. Mana data set to maybe okay, 10 lakh data points so now with a million data points in and so up to monkey uh, okay sorry sang of a tea program will crash out to them I mean a good time this one computational power echo volume term chin chin system saripu okay na? and the data points on daya and we run coach real time low man coach data set low millions of data on the so millions of customers in a blue millions of data catch them under the billions of data on the Facebook data this one around going to Facebook data and under the Okay, na. Manak relevant ka news features usne ante manko kar ke aim mana Andhra Pradesh wal ke rau matam worldwide usse matra ante billion people ona ro billion people ke taggatte usse de ante algar de me enter data to try na hota de billion data set to try na hota de okay na so apur manki gradient descent to kuncho ibban perta da matra ekko data on mana gradient descent lo batch ke iste. Alan double mono stochastic gradient descent new shows coach mini batch gradient descent in a yukumano 
డీప్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట అక్కడ డీప్ లెర్నింగ్లో ఆల్వేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాచ్ సైజ్ ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా వాటి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం సో మీకు జస్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను మినీ బ్యాచ్ అన్నప్పుడు మనం అక్కడ సైజ్ ఇస్తాం అనమాట నంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఇన్ ఏ బ్యాచ్ ఓకేనా టెన్ డేటా పాయింట్ని కలిపి ఒక బ్యాచ్గా తీసుకొని మనం పంపిస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఇది కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది అనమాట ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ కాలిఫోర్నియా హౌస్ ప్రొడిక్షన్స్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం కొంచెం ఆప్టమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం గ్రేడియన్ డివిజన్ యూజ్ చేసుకొని అలాగే అండ్ అలాగే ఇక్కడ కొంచెం ఇంకా మనం ఫస్ట్ మాన్యువల్గా మెయిన్ మాన్యువల్గా మనం ఆప్టమైజ్ చేసి ఇంకా పారామీటర్స్ని యాడ్ చేసి ఫిజికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అప్డేట్ చేద్దాం దాని తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ని కూడా దానికి అప్లై చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఆ టర్మ్స్ కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టెకస్టిక్ గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ని యూజ్ చేయబోతున్నాం గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ని కాదు స్టెకస్టిక్ గ్రేడ్ ఇన్ డిసెంట్ని ఓకేనా సో వీడియోస్ కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి అని అంటున్నారు సో యాక్చువల్గా నేను కొంచెం ప్రాజెక్ట్ పనులు ఉన్నాను దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయింది ఓకేనా సో వీడియోస్ అయితే వస్తాయి బట్ నెక్స్ట్ వీడియో మాత్రం మీకు చాలా చాలా స్పెషల్ వీడియో సో మోటివేషనల్ వీడియో అసలు నేను ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేశాను నేను ఎలా దీన్ని స్టార్ట్ ఐ మీన్ మీకు చాలా ఉపయోగపడే వీడియో సో ఖచ్చితంగా నేను మీ అందరినీ ఆ వీడియో చూడమనే సజెస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో హండ్రెడ్ వీడియో కాబట్టి నేను అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను దాని తర్వాత దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మంచి కంటెంట్ ఇదంతా మీరు ఒకసారి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే సో దీని మీద బ్లాగ్ ఉందనమాట సో మీరు ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనుకోవచ్చు ఈ కోడ్ అంతా సో మీకు ఇక్కడ బ్లాగ్లో ఈ కోడ్ అంతా ఉంటుంది ఓకేనా సో బ్లాగ్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా అసలు ఈ అల్గార్థం ఎలా వర్క్ చేస్తుందో సో సేమ్ థింగ్ అనమాట సో లెర్నింగ్ రేట్ అంటే ఏంటి ఇటరేషన్స్ అంటే ఏంటి డెరివేటివ్స్ ఏంటి అప్గ్రేడ్ ఎలా చేయాలి వాటిని వాటిలో స్టెప్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ రేటు నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాలకులేట్ ది ఈక్వేషను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం తర్వాత డెరివేటివ్స్ని కనుక్కోవడం నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ చేయడం అలాగే ఇదంతా కోడ్ అనమాట మీకు కావాల్సిన కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా నేను నోట్బుక్ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఇది ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఓకేనా ఈ అల్గార్థం మీకు గ్రేట్ ఇన్ డిసెంట్ యాక్చువల్గా మనకి అవైలబిలిటీ లేవు లేదు అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి చూడండి గ్రేట్ ఇన్ డిసెంట్ లింక్ ఇది ఓకేనా గ్రేట్ ఇన్ డిసెంట్ లింక్ ఇది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి మరింత కంటెంట్ మీకు మిషన్ లెర్నింగ్ మీద అలాగే పైతాన్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీద కావాలంటే ఖచ్చితంగా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వ